السلام علیکم اسٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں انڈرسٹین ایجوکیشن یوٹیوب چینل آج میں آپ کو انفارم کروں گی سیکنڈ ایئر فزکس کے موسٹ امپورٹینٹ شارٹ کوشچن چیپٹر نمبر 18 کے اوکے سو اس سے پریویس ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھ چکے ہیں چیپٹر نمبر 12 سے چیپٹر نمبر 17 تک موسٹ امپورٹینٹ شارٹ کوشچنز کون سے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اپ نے ان کی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر لی ہوگی اوکے سو اسٹوڈینٹس اگر ابھی تک اپ نے ان کی پریپریشن نہیں کی تو اپ لیکچرز کی ان شارٹ کوشچنز کی پریپریشن ضرور کر لیں اور ان ویڈیو لیکچرز کی میں نے پلے لسٹ بھی ریڈی کر دی ہے اوکے سو اس کا لنک میں نے آئی بٹن میں دے دیا ہے تو آپ ضرور ان کوشچنز کی بھی پریپریشن کریں کیونکہ اسٹوڈنٹس اگر آپ نے ان کوشچنز کی پریپریشن نہ کی تو اس کا مطلب آپ کی ایگزامس کی پریپریشن نہیں ہے اوکے سو یہ موسٹ امپورٹینٹ شارٹ کوشچنز ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کو یہ شارٹ کوشچنز لازمی ہر صورت پریپیئر کرنے ہیں اوکے سو اس سے نیکسٹ ویڈیو لیکچرز ہوں گے چیپٹر نمبر 19 کے 2021 کے موسٹ امپورٹینٹ شارٹ کوشچنز کے اور لانگ کوشچن کی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اوکے ویڈیو لیکچر اپلوڈ کر دوں گی اور ساتھ میں اس کے موسٹ امپورٹینٹ ایم سی کیوز کو بھی اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ ایئر کے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اوکے سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ ٹو کوشچن نمبر ون کوشچن نمبر ون ہے وٹ از دا نیٹ چارج ہونا این ٹائپ اینڈ پی ٹائپ سبسٹانسز این ٹائپ اور پی ٹائپ سبسٹانسز جو ہوتے ہیں ان پر نیٹ چارج کیا ہوتا ہے سو آنسر ہے سنس دے آر الیکٹریکلی نیوٹرل سبسٹانسز جیسا کہ یہ الیکٹریکلی نیوٹرل سبسٹانسز ہوتے ہیں سو دا نیٹ چارج آن دیم از زیرو اس وجہ سے ان پر جو نیٹ چارج ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے اوکے سو اس کا مطلب ان این ٹائپ اور پی ٹائپ سبسٹانسز پر جو نیٹ چارج ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا مینس کے زیرو ہوتا ہے اوکے سو وٹ از دا نیٹ چارج آن این ٹائپ اینڈ پی ٹائپ سبسٹانسز این ٹائپ اور پی ٹائپ سبسٹانسز پر کیا نیٹ چارج ہوتا ہے سو آپ نے سمپل آنسر دینا ہے کہ جیسا کہ یہ الیکٹریکلی نیوٹرل سبسٹانسز ہے سو ان پر کوئی بھی نیٹ چارج نہیں ہوتا Since they are electrically neutral substances, so the net charge on them is zero. Okay, so let's move to question number two. How does the motion of an electron in an n-type substance differ from the motion of holes in a p-type substance? So students, our question is that the motion of electron means the electron's movement, the electron's movement. Okay, so the n-type substance means the electron's motion differ from the motion of different, different. From the motion of holes in a p-type substance, p-type substance में holes की motion से. So overall question ये है students सब सबसे पहले आपने question को understand करना होता है कि question में demand क्या किया जाता है. फिर आप अच्छे तरीके से उसके answer को understand कर सकते हैं. Okay? So इस वजह से अगर आप देखें कि n-type substance में जो motion of electrons है, वो p-type substances में holes की motion से कैसे different है? Okay? So ये हमारे पास question है answer देख लेते हैं. Motion of electrons in n-type substance is more mobile and rapid than holes in p-type substance. Okay, so for first and half line के अंदर जो है इसका आंसर दे दिया कि जो electrons की motion होती है n-type substances में is more mobile वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई होती है, okay? और rapid का मतलब होता है तेज, बहुत ज़्यादा mobile होती है और rapid होती है than holes in p-type substance. P-type substance में holes की motion से سو اگر آپ اس کو سینٹینس بنا کے انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ این ٹائپ سبسٹانس میں جو الیکٹرونز کی موشن ہوتی ہے وہ پی ٹائپ سبسٹانسز میں ہولز کی موشن سے بہت زیادہ موبائل ہوتی ہے اور ریپیڈ ہوتی ہے بکوز یہ اس وجہ سے ہے کہ الیکٹرونز کو ضرورت نہیں ہوتی اپنی موشن کے لیے ہولز کی بٹ ہول ڈیپینڈ اپون الیکٹرونز فور دیر موشن لیکن جو ہولز ہوتے ہیں وہ اپنی موشن کے لیے الیکٹرونز پر ڈیپینڈ ضرور کرتے ہیں اوکے Both moves in opposite direction, दोनों जो है opposite direction में move करते हैं Opposite direction का मतलब होता है मुखालिफ सिमते हैं तो ये था हमारा question number टू Question number टू को one time more हम read कर लेते हैं okay? तो question number टू में हमसे सबसे पहले पूछा गया कि जो electron की motion होती है n-type substances में वो p-type substances में holes की motion से कैसे different होती है तो सबसे पहले हमने उसको first and half line के अंदर answer दिया कि जो electrons की motion होती है n-type substance में वो बहुत ज्यादा mobile और rapid होती है बजाय नस्बत ہول کی موشن کے پی ٹائپ سبسٹانسز میں بیکوز کیوں کہ ایسا کیوں ہے الیکٹرونز ڈو ناٹ ریکوائر ہول فور دیر موشن ایسا اسی لیے ہے کہ الیکٹرون کو ضرورت نہیں ہوتی اپنی موشن کے لیے ہولز کی بٹ ہول ڈیپینڈ اپون دا الیکٹرون فور دیر موشن لیکن جو ہولز ہوتے ہیں ان کو الیکٹرونز کی ضرورت ہوتی ہے وہ الیکٹرونز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی موشن کے لیے بہت موو ان اپوزٹ ڈائریکشن دونوں جو ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں اوکے ناؤ اسٹوڈینٹس کوشچن نمبر تھری ہے کہ فور اپلیکیشن اور یوزیز آف اے فوٹو ڈائیوڈ آپ نے فور اپلیکیشن اور یوزز دینی ہے فوٹو ڈائیوڈ کی اوکے سو اسٹوڈینٹس ایک اور بات ویری امپورٹینٹ ہے کہ اگر کی پوائنٹ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے اپلیکیشن کا لفظ پوچھ لیا جائے کوشچن میں یا پھر یوزز کا لفظ پوچھ لیا جائے تو اسٹوڈینٹس اس کا مطلب بالکل سیم ہوتا ہے آپ کا اسٹوڈینٹس اپلیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے 
कि कहाँ पे वो चीज जो है लागू हो रही है अप्लाई हो रही है कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही है अप्लाई का मतलब यही होता है कि हम उसको यूज कर रहे हैं इट इज यूज एज डिटेक्शन ऑफ बहुत विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन इसको इसीलिए यूज किया जा सकता है कि हम विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन को डिटेक्ट कर सके तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यह कि विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन क्या का मतलब क्या होता है विजिबल का मतलब ये होता है स्टूडेंट जो आम आंख से देखी जा सके और इनविजिबल रेडिएशन का मतलब होता है जो आम आंख से ना देखी जा सके ओके okay? यानी उनको देखने के लिए कोई ना कोई हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो इन रेडिएशन को देखने के लिए ओके okay? सो so, जो है फोटोडायोड इन विजिबल रेडिएशन को भी और इनविजिबल रेडिएशन को भी डिटेक्ट करने के लिए जो है यूज किया जाता है ओके okay? सो so, ये है इसका फर्स्ट यूज हमने फोर यूज इसके लिखने ओके सो सुन जितना क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए आपने उतना उनका उसका आंसर देना है अगर इन्होंने फोर एप्लीकेशन क्वेश्चन में पूछी है हमने फोर ही देनी है अगर हम थ्री देंगे टू देंगे तो इससे हमारे नंबर डाउट होंगे ओके मीन्स के कम हमें नंबर मिलेंगे तो हमने फुल फोर की फोर एप्लीकेशन ही लिखनी है तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑटोमेटिक स्विचिंग जहाँ पर यूज होती है वहां पर हम फोटो डायोड को यूज करते हैं लॉजिक सर्किट्स में फोटो डायोड को यूज किया जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी इस फोटो डायोड को यूज किया जाता है ओके स्टूडेंट सो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फोटो डायोड के हमने फोर एप्लीकेशन लिखनी थी जो कि हमने देख ली कि पहली ये थी कि हमने विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट है ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए लॉजिक सर्किट्स में यूज किया जाता है थर्ड है और फोर्थ पॉइंट है कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर इज द नोट ऑफ अ डायोड इज जीरो पॉइंट टू वर्ल्ड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दैथोड इज इट फॉरवर्ड बाइस तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि जो एनोड डायोड का एनोड है वो जीरो पॉइंट टू वर्ल्ड पॉजिटिव है कैथोड की नस्बत रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मतलब होता है कैथोड की नस्बत मतलब कैथोड से हम इसका जो है कैथोड से हम इसका कंपेरिजन कर रहे हैं कि जो डायोड का एनोड है वो जीरो पॉइंट टू वर्ल्ड जो है पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दैथोड कैथोड से Is it forward biased? क्या ये forward biased है? Okay, so इसका हमने आंसर देना है yes. When anode is zero point two volt positive with respect to cathode, it is forward biased. जब anode जो है वो zero point two volt positive होगा cathode की निस्बत तो ये forward biased होगा. Okay, but the value of potential barrier for germanium is zero point three volt and for zircon is zero point seven volt. लेकिन जो पोटेंशियल वैरियर की वैल्यू होगी जर्मेनियम के लिए वो 0.3 पॉइंट थ्री वोल्ट होगी और सिलिकॉन के लिए 0.7 पॉइंट सेवन वोल्ट होगी देर फोर देर विल बी नो कंडक्शन फॉर करंट इस वजह से करंट पास नहीं कर सकेगा कंडक्शन का मतलब होता है पास करना करंट का ओके सो देर विल बी नो कंडक्शन फॉर करंट और करंट की इस दौरान कंडक्शन नहीं होगी ओके सो नाउ स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर फोर डायनोड ऑफ आर डायोड इज जीरो पॉइंट टू वर्ड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू के थॉर्ड इज एट फॉरवर्ड बाइस कि जो डायोड का एनोड है वो कैथोड से 0.2 पॉइंट वर्ड पॉजिटिव है क्या ये फॉरवर्ड बाइज होगा हमने कहा यस वेन एनोड इज 0.2 पॉइंट वर्ड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इट इज फॉरवर्ड बाइज जी हाँ जब एनोड 0.2 पॉइंट टू वर्ड पॉजिटिव होगा कैथोड की निस्बत तो ये फॉरवर्ड बाइज होगा फिर इसके बाद हमने पोटेंशियल बैरियर हमने वैल्यू बताई है कि जो वैल्यू है पोटेंशियल बैरियर की जर्मेनियम के लिए वो जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट है और एनफोर्ड सिलिकॉन इज जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट वोल्ट है ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज वोल्ट देयर फॉर देयर विल बी नो कंडक्शन फॉर करंट तो करंट पास नहीं कर सकेगा करंट की कोई कंडक्शन नहीं होगी नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव है वट इज पोटेंशियल बैरियर आखिर पोटेंशियल बैरियर है क्या वट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या है तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन विथ विच एक्स एज अ बैरियर टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल पोटेंशियल बैरियर ओके सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस तो वो एक बैरियर के तौर पर एक्ट करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर का मतलब होता है रुकावट टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर किसके लिए रुकावट बनता है चार्ज कैरियर के फ्लो पे रुकावट बनता है इसीलिए इसको कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर ओके सो ये इसका आंसर है और नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सिलिकॉन ऐसा ही जो है वो सिलिकॉन को डिनोट किया जाता है जी से जर्मेनियम ओके okay? आपने याद रखना है कि पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए क्या है तो वो है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम इज जीरो पॉइंट एंड फॉर सिलिकॉन इज जीरो पॉइंट सेवन वर्ड ओके सो ये इसका आंसर है क्वेश्चन ये था कि पोटेंशियल बैरियर क्या है और आपने पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बतानी है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ओके 
तो स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है कि अगर डिफाइंड पोटेंशियल बैरियर आ जाए या फिर वट इज पोटेंशियल बैरियर आ जाए आपने सेम आंसर लिखना है क्योंकि दो तरीकों से पूछा जा सकता है कि वट इज पोटेंशियल बैरियर एंड डिफाइंड पोटेंशियल बैरियर ओके स्टूडेंट्स तो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिप्लेशन रीजन की अक्रोस और वो एक्ट करता है एज अ बैरियर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स के तो इसको कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर और जो वैल्यू है पोटेंशियल बैरियर की जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए वो डिफरेंट है जर्मेनियम के लिए 0.3 पॉइंट वोल्ट है और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू सिलिकॉन के लिए जीरो वोल्ट है ओके सो नाउ लेट मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स है वट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ आर डायोड ऑन द वर्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिप्लेशन रीजन की जो वर्थ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का डायोड की ओके तो इसका आंसर है वेन फॉरवर्ड बाइस देन वर्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस अगर तो फॉरवर्ड बाइस होगा तब जो वर्थ है डिप्लेशन रीजन की वो कम हो जाएगी एंड वेन रिवर्स बाइस द वर्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस और जब रिवर्स वाइस होगा तो डिप्लेशन रीजन की जो वृथ है वो बढ़ जाएगी तो स्टूडेंट्स आपने ये कुछ ये याद रखना है कि जो डिक्रीजेस का मतलब होता है कम होना और इंक्रीजेस का मतलब होता है ज्यादा होना ओके स्टूडेंट्स तो इस वजह से वेन फॉरवर्ड बाइस देन द वर्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो डिप्लेशन रीजन की जो वर्थ है वो कम हो जाएगी और जब रिवर्स वाइस होगा तो वर्थ डिप्लेशन रीजन की इंक्रीज हो जाएगी ओके स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन वन टाइम ऑडिट कर ले अंडरस्टैंड कर ले कि इफेक्ट क्या होगा डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का डिप्लेशन रीजन की वर्थ पर वट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ डायोड ऑन द वर्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ओके स्टूडेंट्स सो ये हमने इसका आंसर देखा कि जब फॉरवर्ड बाइस होगा वेन फॉरवर्ड बाइस देन वर्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो डिप्लेशन रीजन की वर्थ जो है वो कम हो जाएगी एंड वेन रिवर्स बाइस देन द वर्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेस और जब रिवर्स बाइस होगा तब जो है डिप्लेशन रीजन की वर्थ बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन डिप्लेशन रीजन अब आपने डिफाइन करना है डिप्लेशन रीजन आखिर है क्या जो इतने क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या है वट इज डिप्लेशन रीजन ओके सो अब ये आंसर है अ रीजन इन द सेमी कंडक्टर डिवाइस यूजली एट द जंक्शन ऑफ पी टाइप एंड एंटाइम मटीरियल इन विच देयर इज नेदर एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोन नॉर ऑफ फोर्स इज कॉल डिप्लेशन रीजन इट इज अ चार्ज लेस रीजन ओके तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एट है एक्सप्लेन वाई एन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डज नॉट इमिट लाइट के जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड होता है वो लाइट को इमिट क्यों नहीं करता लाइट मीन्स रोशनी इमिट मतलब खारिज करना तो ये रोशनी को क्यों खारिज नहीं करता ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड सो आंसर है ऑर्डिनरी सिलिकॉन इज ओपाक्यूटोलाइट जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन होता है वो ओपाक्यूटोलाइट होता है तो स्टूडेंट्स ओपाक्यूटोलाइट का मतलब ये है कि रोशनी पास नहीं हो सकती लाइट पास नहीं हो सकती ऑर्डिनरी सिलिकॉन में से ठीक है सो इट डज नॉट इमेट विजिबल लाइट सो इस वजह से विजिबल लाइट जो आम आंख से देखी जा सकती है वो तो खारिज नहीं होती इट इमेट इन्फ्रेड लाइट ये जो है इन्फ्रा लाइट को इमिट करता है इन्फ्रा मतलब इनविजिबल लाइट जो कि हम नहीं देख सकते आम आंख से ठीक है सो इट इमेट इन्फ्रेड इनविजिबल लाइट ये जो है इमिट करता है इन्फ्रेड इनविजिबल लाइट को तो इमिट विजिबल लाइट गैलियम आरसीनाइट और गैलियम आरसीनाइट फोस्फाइट आर यूज एज सेमी कंडक्टर सो अगर हमने लाइट को इमिट करना है विजिबल लाइट को इमिट करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा गैलियम आरसीनाइट को या फिर गैलियम आरसीनाइट फोस्फाइट को आर यूज एज सेमी कंडक्टर सो इनको जो है हम सेमी कंडक्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं जब हमने विजिबल लाइट को इमिट करना ओके सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर एट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लेशन रीजन के जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो डिप्लेशन रीजन में क्यों नहीं होते ओके सो इसका आंसर है वेरी इजी दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एन रीजन डिफ्यूज इज इन टू द पी रीजन तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज करता है मीन्स के जाता है तो क्या होता है इट लीव बिहाइंड पॉजिटिव आइन तब ये एक अपना पॉजिटिव आइन जो है एन रीजन में छोड़ जाता है इलेक्ट्रॉन ठीक है वेन दिस इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद द होल इन द पी रीजन अ नेगेटिव आइन इज फॉर्म सो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी रीजन में जाके होल के साथ कंबाइन करता है तो एक नेगेटिव आइन बना देता है ओके सो इस वजह से सो नो चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल इन दिस रीजन इस वजह से इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होते 
तो इट कंटेन इन मोबाइल पॉजिटिव आइंस और ये जो ट्रिपलेशन रीजन का जो एरिया होता है ये किस पे मुश्तमिल होता है इन मोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस पर ओके तो इट कंटेन इन मोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन तो स्टूडेंट्स वन टाइम और आप इसको देखें कि क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बाई चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट इन द डिप्लेशन रीजन डिप्लेशन रीजन में जो है चार्ज कैरियर क्यों प्रेजेंट नहीं होते So answer is this is due to the fact that when an electron from an n region diffuses into the p region, it leaves behind a positive ion. जब भी एक इलेक्ट्रॉन n region से p region में diffuse करता है, तो ये अपने पीछे एक positive ion छोड़ जाता है. When this when this electron recombines with the hole in the p region, और जब ये p region में जाकर एक hole के साथ recombine होता है, तो ये एक negative ion जो है बना देता है. Negative ion is formed. So, इस वजह से नो चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल इन दिस रीजन इस वजह से इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते फर्ट कंटेन इन मोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस तो ये इन मोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस पर मुश्तमिल होता है ओके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन वाई इज द फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाई स्टेट सो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि जो फोटो डायोड है उसको रिवर्स बाई स्टेट में क्यों ऑपरेट किया जाता है ओके सो आंसर है फोटो डायोड इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट फोटो डायोड को हम इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम देख सके कि कैस एरिया में लाइट है ये नहीं डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज किया जाता है सो इट इज यूज इन द रिवर्स बाय स्टेट इसीलिए इसको रिवर्स बाय स्टेट में यूज किया जाता है वर्किंग बता रहे हैं कैसे है रिवर्स करंट इंक्रीजेज विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट तो स्टूडेंट्स रिवर्स करंट जो है वो बढ़ता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से इंसिडेंट लाइट का मतलब ये होता है वो लाइट जो कि टकराती है किसको फोटो डायोड को ओके okay? इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत कम है या ज्यादा तो जो रिवर्स करंट है अगर तो इस इंसिडेंट लाइट जो कि टकराने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी शिद्दत ज्यादा होगी तो रिवर्स करंट बढ़ जाएगा ओके व्हेन नो लाइट इंसिडेंट जब व्हेन नो लाइट इंसिडेंट जब कोई भी लाइट नहीं टकराएगी देन रिवर्स करंट विल बी नेग्लिजिबल तो सो इस वजह से फोटो डायोड को रिवर्स बाय स्टेट में ऑपरेट किया जाता है नो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेन क्वेश्चन चैप्टर नंबर एटीन के ओके सो वीडियो लेक्चर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो के लाफिज